ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തുടക്കം വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ട് ഇല്ലേ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ പാർട്ടിന്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ വരുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ടിലെ കുറച്ച് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ടെൻ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാലോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം ഇൻ എ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് വുഡ് നീഡ് ടു ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ആർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാലോ ഏതൊക്കെയാണ് വാട്ടർ മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ഓർഗാനിക് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഒരു ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്തിനൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതാണ് ഈ പോയിന്റിലുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് വാട്ടർ ഉണ്ടാവും മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടാകും ഓർഗാനിക് ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ല ഈ പോയിന്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ ഓവർ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് മൂവ് ബൈ ഡിഫ്യൂഷൻ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് സ്ട്രീമിംഗ് ആൻഡ് ദർ സപ്ലിമെന്റഡ് ബൈ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതായത് ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സബ്സ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫ്യൂഷനും സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് സ്ട്രീമിങ്ങും വഴിയാണ് ആൻഡ് വിച്ച് എ സപ്ലിമെന്റഡ് ബൈ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് അഥവാ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത് ഡിഫ്യൂഷനും സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് സ്ട്രീമിംഗ് വഴിയാണ് ആസ് യു ഓൾ നോ ദി സപ്ലിമെന്റഡ് ബൈ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം ആലോചിക്കാം ഡെഫ്യൂഷനും സൈറ്റോ പ്ലാസ്മ സ്ട്രീമ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓവർ ലോങ്ങർ ഡിസ്റ്റൻസസ് അതായത് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രൊസീഡ്സ് ത്രൂ ദ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം അതായത് സൈലോം ഫ്ലോയും ആണെന്നറിയാം നമുക്ക് വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം വഴിയുള്ള ലോങ്ങർ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടുകളാണ് ട്രാൻസ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അപ്പൊ ട്രാൻസ് ലൊക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ലോങ്ങർ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് വിച്ച് പ്രൊസീഡ്സ് ടു വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമുക്കറിയാം സൈലോം ഫ്ലോയോ ആണ് അപ്പോൾ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്താണ് പ്രൊസീഡ്സ് ടു വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ് ലൊക്കേഷൻ ക്ലിയർ ആയോ ട്രാൻസ് ലൊക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂഷനും സൈറ്റ് പ്ലാസ്മിക് സ്ട്രീമിംഗ് വഴിയാണ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് വിച്ച് പ്രൊസീഡ്സ് ടു വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ ട്രാൻസ് ലൊക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ദ നീഡ്സ് ബി കൺസിഡർഡ് ഇസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഒരു സംഭവം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും കൂടെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ അതാണ് ഈ പോയിന്റ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രൂട്ടഡ് പ്ലാന്റ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ സൈലം ഇസ് എസെൻഷ്യലി യുണി ഡയറക്ഷണൽ ഫ്രം റൂട്ട്സ് ടു സ്റ്റെം അതായത് റൂട്ടഡ് പ്ലാന്റ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ സൈലം സൈലത്തിലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതായത് സൈലത്തിലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് വാട്ടറിന്റെയും മിനറൽസിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അല്ലേ സൈലത്തിൽ നിൽക്കുക ഓക്കെ ഇസ് എസെൻഷ്യലി യുണി ഡയറക്ഷണൽ അവിടെ ഉള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് എസെൻഷ്യലി യുണി ഡയറക്ഷണൽ ആയിരിക്കും എവിടെ നിന്ന് ഫ്രം റൂട്ട്സ് ടു സ്റ്റെം റൂട്ട്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റെമ്മിലേക്ക് യുണി ഡയറക്ഷണൽ ആയിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റൈലത്തിലുള്ള മിനറൽസിന്റെയും വാട്ടറിന്റെയും എല്ലാം ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുക എന്നാണ് ഈ പ്ലാന്റ് ഈ
ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ എന്തിനൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക വാട്ടർ മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ഓർഗാനിക് ന്യൂട്രിയൻസ് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയാല് സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തൊക്കെയാണ് ഡിഫ്യൂഷനും സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് സ്ട്രീമിംഗ് വഴിയാണ് ദർ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ബൈ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇനി പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രൊസീഡ്സ് വാസ്കുലസിസ് ആണെങ്കിൽ അതാണ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഇനി എന്താണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് റൂട്ടഡ് പ്ലാന്റ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈലത്തിൽ വാട്ടറിന്റെ മിനറൽസിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് യുണി ഡയറക്ഷനൽ ആയിരിക്കും ഫ്രം റൂട്ട്സ് ടു സ്റ്റെംസ് ഇനി ഓർഗാനിക് കോമ്പൌണ്ട്സും മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസും എപ്പോഴും അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടി ഡയറക്ഷണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടിനായിരിക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളക്ക് നോക്കാം Organic compounds synthesized in the leaves are exported to all the other parts of the plant including storage organs. And then organic compounds synthesized in the leaves. That is, we have synthesized in the organic compounds in the leaves. That is, we have organic compounds in the leaves. We have synthesized in the organic compounds in the plant. all other parts like endana export cheyunu okay ee organic compounds ne oru plant eduthu kanyal adin ella part like export cheyunu including storage organ storage organ um kuda include cheyidittundu ta ella part like including storage organs vare nammude organic compounds ne സിന്തസൈസ് ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ ലീവ്സിലാണ് നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാ പാട്ടിലേക്കും ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്റ്റോറേജ് ഓർഗാനിക്സിലേക്കും ഇവ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഈ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോറേജ് ഓർഗൻസ് ലേറ്റർ ദി ആർ റീ എക്സ്പോർട്ടഡ് അപ്പൊ എന്താണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് സ്റ്റോറേജ് ഓർഗനിലേക്ക് വരെ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് പതുക്കെ എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് ഓർഗൻസിൽ നിന്ന് അത് റീ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മുടെ ലീഫിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അതർ പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാ പാർട്സിലേക്കും ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്റ്റോറേജ് ഓർഗനിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഇയർ റീ എക്സ്പോർട്ട് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റിൽ പോവാ ദ മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ ടേക്കൺ അപ്പ് ബൈ ദ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് അപ്വേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ സ്റ്റെം ലീവ്സ് ആൻഡ് ദി ഗ്രോയിങ് എന്താണ് മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ ടേക്കൺ അപ്പ് ബൈ ദ റൂട്ട്സ് അപ്പോൾ മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസ് റൂട്ട്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ടേക്കൺ അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടേക്കൊക്കെയാണ് അപ്പോർട്സ് ടു ദ സ്റ്റെം ലീവ്സ് ആൻഡ് ഗ്രോയിങ് പാർട്സ് സ്റ്റെമ്മും ലീഫും ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡിങ് അത് ഗ്രോയിങ് പാർട്സിലേക്ക് സ്റ്റെമ്മിലേക്കും ലീഫിലേക്കും മറ്റ് ഗ്രോയിങ് പാർട്സിലേക്കും ആണ് ഈ മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാങ്കിൽ വെൻ എനി പ്ലാൻ പാർട്ട് അണ്ടർഗോ സെനസെൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാൻ പാർട്ട് സെനസെൻസിന് അണ്ടർഗോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് മേ ബി വിത്ത്ഡ്രോൺ ഫ്രം സച്ച് റീജിയൻസ് അങ്ങനെയുള്ള റീജിയൻസിൽ അതായത് സെനസെൻസിന് അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന ആ റീജിയൻസിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് മൂവ് ടു ദി ഗ്രോയിങ് പാർട്സ് ഗ്രോയിങ് പാർട്സിലേക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഗ്രോം പാർട്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു സെനസെൻസ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന ആ പ്ലാൻ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് വിത്ത്ഡ്രോൺ ചെയ്തിട്ട് ഗ്രോയിങ് പാർട്ടിലേക്ക് അത് എത്തിക്കുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെനസെൻസ് വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് വിത്ത്ഡ്രോൺ ചെയ്തിട്ട് ഗ്രോയിങ് പാർട്സിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നു അത്ര ഉള്ള പോയിന്റ് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോർമോൺസ് ഓർ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് നമുക്കറിയാലോ ഹോർമോൺസ് തന്നെ മറ്റൊരു പേരാണ് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ഹോർമോൺസ് ഓർ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ കെമിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആർ ഓൾസോ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ത്രൂ വെരി സ്മോൾ എമൗണ്ട്സ് സം ടൈംസ് എസ്ട്രിക്ട്ലി പോളറൈസ് ഓർ യുണി ഡയറക്ഷണൽ മാനർ ഫ്രം വേർ ദി ആർ സിന്തസൈസ് ടു അതർ പാർട്സ് ഓക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹോർമോൺസും കുറെ കെമിക്കൽ സിഗ്നൽസും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതോ ഇൻ വെരി സ്മോൾ എമൗണ്ട്സ് വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട്സിലാണെങ്കിലും സംടൈംസിന് സ്ട്രിക്ട്ലി പോളറൈസ് സോറി യുണിഡയറക്ഷണൽ മാനർ സ്ട്രിക്ട്ലി പോളറൈസ് അല്ലെങ്കിൽ യുണിഡയറക്ഷണൽ മാനറിലായിരിക്കും ആ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം വേർ ദ ആർ സിന്തസൈസ് ടു ദ പാർട്സ് ഫ്രം എവിടെ നിന്നാണ് അവർ എവിടെ വെച്ചാണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ എവിടെയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പ്ലേസിൽ നിന്ന് മറ്റു പാർട്സിലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹോർമോൺസും കുറച്ച് കെമിക്കൽ സിഗ്നൽസും വെരി സ്മോൾ എമൗണ്ട്സിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കും സംടൈംസ് തന്നെ സ്ട്രിക്ട്ലി യുണിഡയറക്ഷണൽ ഓ സ്ട്രിക്ട്ലി പോളറൈസ് ഓർ യുണിഡയറക്ഷണൽ മാനറിലായിരിക്കും എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് ഫ്രം വേർ ദി ആർ സിന്തസൈസ് ടു ദി അത പാർട്സ് അവർ സിന്തസൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ദോ ഇൻ വെരി സ്മോൾ എമൗണ്ട്സ് ദി ആർ സ്ട്രിക്ട്ലി പോളറൈസ്ഡ് ഓർ യുണിഡയറക്ഷണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ പോയിന്റ് ഇത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം ഹെൻസ് ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ദർ ഇസ് എ കോംപ്ലക്സ് ട്രാഫിക് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് മൂവിംഗ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ഈച്ച് ഓഗൻ റിസീവിംഗ് സം സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് കിപ്പിംഗ് ഔട്ട് സം അതേഴ്സ് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഒരു ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കോംപ്ലക്സ് ട്രാഫിക് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ കുറെ കോമ്പൗണ്ട്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ചിലത് റൂട്ട്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റെമ്മിലേക്ക് പോകും ഇപ്പൊ സ്റ്റോറേജ് ഓർഗൻസിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ പോകും അണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓർഗനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെ തന്നെ പല ഡയറക്ഷനിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്ന കാരണം കോംപ്ലക്സ് ട്രാഫിക് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ മൂവിംഗ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ ചോക്കൻ റിസീവിംഗ് സം സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് ഗിവിംഗ് ഔട്ട് സം അതേഴ്സ് അപ്പോൾ ചില കുറച്ച് ഓഗൻസ് ചിലത് സബ്സ്റ്റൻസ് റിസീവ് ചെയ്യേണ്ട ചിലത് കളയുന്നുണ്ടാവും പുറത്തേക്ക് എന്താണ് ഗിവിംഗ് ഔട്ട് സം അതേഴ്സ് ആൻഡ് ചിലത് അപ്ടേക്ക് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ കോമ്പൗണ്ട്സ് അവിടെ പല ഡയറക്ഷനിൽ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കേട്ടോ അതാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അതായത് ലീസിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്താണ് എല്ലാ പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്റ്റോറേജ് ഓർഗനിലേക്ക് വരെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ആ സ്റ്റോറേജ് ഓർഗനിൽ എത്തിയതിനെ റീ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് ലേറ്ററിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അവിടെ നിന്ന് റീ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇനി മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസ് റൂട്ട്സ് ടേക്കൺ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസ് സെമ്മിലേക്കും ലീവ്സിലേക്കും മറ്റ് ഗ്രോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി എന്താണ് സെനസെൻസിൻ്റെ സമയത്ത് ന്യൂട്രിയൻസ് സെനസെൻസ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് വിത്ത്രോൺ ചെയ്തിട്ട് ഗ്രോയിങ് പാർട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഹോർമോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ സിഗ്നൽസ് വെരി സ്മോൾ എമൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് ബട്ട് ഇനെ സ്ട്രിക്ട്ലി പോളറൈസ് ആൻഡ് യുണിഡയറക്ഷണൽ മാനറിലായിരിക്കും ആൻഡ് ദി ആർ എന്താണ് എവിടെ നിന്ന് എവിടെയൊക്കെയാണ് എവിടെയാണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാർട്ട് ഫ്രം വിച്ച് ദി ആർ സിന്തസൈസ് ടു അത പാർട്സ് മറ്റു പാർട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ട്രാഫിക് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പല ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ആൻഡ് ചിലത് റിസീവിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ചിലത് ഗിവിംഗ് ഔട്ട്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോർട്ടിംഗ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ടിൽ തന്നിട്ടുള്ള മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മളപ്പോൾ മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലേക്ക് കിടക്കാട്ടോ മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പല മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും ഡിഫറെന്റ് മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലേക്ക് കിടക്കാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടി
from cell to cell. Cell in the material cell in the or over short distances. Alangil, sherry distance, over short distance land number diffusion, but it's over short distances safe from other in the number of parayanicilla, example of parayanicilla, from the intercellular space of the leaf to the outside. Leaf in the intercellular space in the outside lake. Now, diffusion variable movement is passing movement. Passing movement is the same. From one part of the cell to the other part. Cell to the other part. Cell to the cell. To cell. Over short distance. Example: the intercellular space of the leaf to the outside. Leaf in the intercellular space is the outside. Okay, now we will transport the same. Now, the point of the important point is no energy expenditure takes place. Diffusion eh? or external energy, uh, energy expenditure is not energy usage. Okay, but no energy expenditure takes place. So, if you transport a cell in the cell, you cell in the bath, you can 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 energy expenditure takes place. Clear? Clear? In diffusion, molecules move in a random fashion. Molecules in diffusion, in random fashion, in molecules in a movement. In our, in the in the random fashion movement. The net results being substances moving from regions of higher concentration to regions of lower concentration. And then, shall we? Our diffusion. That is no going. Molecules move in a random fashion. Random fashion. So, pretty, uh, pretty, then, random fashion. In our molecules in a movement. In our, is it? Net result in the cell substances moving from regions of higher concentration to regions of lower concentration. That is the substances of higher concentration region and lower concentration region like a move the tendagum. That is the net result. But diffusion is a random movement of molecules. That is the net result. That is the higher concentration lower concentration. Okay. clear? Yes. Now, last left side, the last point. Diffusion is a slow process. Diffusion is a slow process. And is not dependent on a not dependent important work. Non-dependent on a living system. One living system is not dependent on a living system. It is not living system. It is not living system. It is not living diffusion takes place. Our diffusion is a slow process. It is not dependent on a living system. It is not living system. It is not dependent on a living system. It is not dependent on a living system. It is not dependent on a living system. Okay, clear? Right? Now, the point like diffusion is obvious in gases and liquids, but diffusion in solids rather than of solids is more likely. Now, this point is tricky. But I am going to tell you what I am saying. Diffusion is obvious in glasses and liquid. Gases and liquid diffusion is obvious. And obvious and clear and clear. We have to say diffusion. Gases and liquid. We have to study in the class of gases and liquid. We have to study in the class of diffusion. Okay, so diffusion is obvious in class of liquid. Gases and liquid is obvious. That is clear right to diffusion. But diffusion in solids rather than of solids is more likely. That is diffusion in solids. Solids are diffusion. Solids are not in the same way. Diffusion is rather than of solids is more likely. More likely. Solids in the diffusion. Solids in the diffusion. Solids in the diffusion. It's more like in the real good. Diffusion in solids rather than of solids is more likely. Solids in the real good. Solids in the diffusion. Solids in the real good. Uh, sorry, solids in only not diffusion rather than of solids is more likely. Solids in a diffusion alum could then sadida in the solids in a only not 
ഡിഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ സോറി ഡിഫ്യൂഷൻ ഒപ്പിയസ് ഇൻ ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്സ് ബട്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ സോളിഡ്സ് റേദർ ദാൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഇസ് മോർ ലൈറ്റ് അപ്പൊ സോളിഡിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഡിഫ്യൂഷൻ സോളിഡ്സിന്റെ ഡിഫ്യൂഷനിലും കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട് അത് നടക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സോളിഡ്സിന് ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് സോളിഡ്സിന്റെ ഡിഫ്യൂഷനിലും കൂടുതൽ സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്യാസും ലിക്വിഡ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡിഫ്യൂഷൻ അതിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷെ വേറെ കേസ് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ സോളിഡ്സിൻ്റെ ഡിഫ്യൂഷൻ അതായത് സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഡിഫ്യൂഷൻ സോളിഡ്സിൻ്റെ ഡിഫ്യൂഷനിലും മോർ ലൈക്ലി ആയിട്ടുള്ളത് സോളിഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ ഡിഫ്യൂഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു പ്ലാന്റ്സ് സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഓൺലി മീൻസ് ഓഫ് ഗേഷ്യസ് മൂവ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദ പ്ലാന്റ് ബോഡി അതായത് നമ്മുടെ ഡിഫ്യൂഷൻ ഒരു പ്ലാന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഓൺലി മീൻസ് ഓഫ് ഗേഷ്യസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്ലാന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാന്റ് ബോഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏക only based on this only means of gaseous trans gaseous movement gaseous movements in aage ullu oru means adha aage ullu oru vali aanu nammudi diffusion ennu parayunnathu adond thanne oru plant body eduthu nokki kanyal diffusion is very very much important to the okay because they are the only means of gaseous transport within a plant body clear aayille ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് അതായത് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡിഫ്യൂഷനിലെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ റേറ്റ്സ് എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഡിഫ്യൂഷൻ റേറ്റ്സ് ആർ എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ യെസ് നമുക്കറിയാം ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷന് ഒരു മെയിൻ റോൾ വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ റേറ്റിൽ അപ്പോൾ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് എവിടെയൊക്കെയാണ് ലോ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ മൂവ്മെൻസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് നമ്മുടെ ഡിഫ്യൂഷന് ഇനി പെർമേബിലിറ്റി ഓഫ് ദം സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദം ഓക്കെ അവർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പറിൻ്റെ പെർമിയബിലിറ്റി ഒരു ഫാക്ടറാണ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഫാക്ടറാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രഷർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിഫ്യൂഷൻ റേറ്റ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ പെർമിബിളി ഓഫ് പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മെമ്പറൈൻ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ റേറ്റിന് And the effect in the fact is gradient of concentration, permeability of the membrane separating the temperature and pressure. Okay, clear? Okay, let's talk about diffusion. Let's talk about one thing. That is the diffusion movement, the passive movement. How do you get the movement? One part to other part of a cell. One cell is one part to another part. Cell to cell. One cell is one part to another part. In the cell space of beliefs. ഔട്ട് സൈഡിൽ നോ എനർജി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് ഇനി ഡിഫ്യൂഷനിൽ മോളിക്യൂൾസ് റാൻഡം മൂവ്മെന്റ് റാൻഡം ഫാഷനിലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക ആൻഡ് നെറ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ റീജിയനിൽ നിന്ന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ റീജിയനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഡിഫ്യൂഷൻ ഒരു സ്ലോ പ്രോസസ് ആണ് ഒരു ലിവിങ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിലും നടക്കും ഇനി ഡിഫ്യൂഷൻ ഗ്യാസസിൽ ഒബ്വിയസ് ആണ് ഗ്യാസസ് ലിക്വിഡ്സിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ബട്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ സോളിഡ് rather than of solids is more likely diffusion solids that the solids in the ullil nadakkuna diffusion solids in diffusion ilum kudal saadhyatha ullana solids in ullil nadakkuna diffusion saada pandukku parnu nichala solids in diffusion nadakkilla nu parayne pakshe namukku or saadhyatha odu parayan pattana nu nichala solids in ullil nadakkuna diffusion rather than of solids is more likely solids in ilum solids il nadakkuna diffusionilum ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സോളിഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ സോളിഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് സോളിഡ്സിൻ്റെ ഡിഫ്യൂഷനിലും കൂടുതൽ ലൈക്ലി ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ ഡിഫ്യൂഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്ലാൻ ബോഡി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാരണം ഒരു ഗേഷ്യസ് മൂവ്മെൻറ്റിന് ആകെയുള്ള ഒരു മീൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡിഫ്യൂഷൻ റേറ്റ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് മെമ്പറേ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഓക്കെ 